அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் பாஸ்கர் மேக்ஸ் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா விகிதம் மற்றும் விகித சமம் ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போஷன் டாபிக்கில் ஒரு பதினஞ்சு கொஷின் சார் முக்கியமான கொஷின் ஒரு பதினஞ்சு கொஷின் சேர்த்துருக்கோம் இது வந்து எல்லாமே ஸ்டாண்டர்ட் கொஷின்ஸுங்க ஏன்னா சமீபத்தில் இது மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் வந்து இடம்பெறுது அதனால் அது வந்து இந்த ஒரு பதினஞ்சு கொஷின்ஸை மட்டும் இன்றைக்கி பார்க்கலாம் ஓகேவா ரைட் நம்ம சேனல் நீங்கள் புதுசு அப்படின்னா இது இருக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சார் பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது சொல்லணும்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் இப்போ விகிதம் மற்றும் விகித சமம் அப்படின்னா டிஎன்பிசியில் இரண்டு அல்லது மூன்று கேள்விகள் கேட்குறாங்க எப்பவுமே ரெண்டு கேள்விகள் இல்லைன்னா மூணு கேள்விகள் வருது அதனால் இது எங்கள் புக்கில் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் ஆறாவது புக்கில் இருக்கும் சார் வேறு எங்கேயுமே இருக்காது ஸோ எட்டாவது புக்கு ஒம்பதாவது புக்கு பத்தாவது புக்கில் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு கணக்கு மூணு மூணு கணக்கு பிரித்து பிரித்து கொடுத்துருப்பாங்க பட் இந்த டாபிக்காக விகிதம் நேர் விகிதம் எதிர் விகிதம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு விகிதம் மற்றும் விகித சமத்தில் சிக்ஸ்த்து புக்கில் இருக்கும் கான்செப்ட் ஓகேங்களா ரைட் ஃபஸ்ட்டு கேள்வி வாங்க நைன் டு த பவர் ஆஃப் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ரேஷியோ நைன் டு த பவர் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் இதனுடைய இதற்கு சமமான விகிதத்தை காண்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதனுடைய விகிதம் என்ன எளிய விகிதம் என்ன சுருக்கி சொல்லுங்கள் ஸோ இதுக்கு சமமான விகிதம் என்ன இது மாதிரி கேள்விகள் கேட்பாங்க ஓகேவா இது எப்படி போடலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் பாருங்கள் பேஸ் ஈக்குவலாக இருக்கா நம்ம ரேஷியோ அப்படின்னாலே நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ இப்போ ஏ இஸ்ட்டு பி அப்படின்னா நம்ம இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா பெண்ணமாக எழுதலாம் ஏ டிவைட் பி அப்படின்னு எழுதலாம் புரியுதுங்களா இப்போ இது ரெண்டு ரேஷியோவில் இருக்கா நான் இதை பெண்ணத்தில் எழுத போகிறேன் நல்லா கவனிங்க த்ரீ டு த பவர் அதாவது நைன் டு த பவர் ஆஃப் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் டிவைட் நைன் டு த பவர் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஓகேவா இதை பெண்ணத்தில் மாற்றியாச்சு இப்போ பேச அவன் மாதிரி இருந்தால் மேலே போட்டு கழுவிக்கலாமா அப்போ நைன் ஒரே ஒரு மடங்கு மாறும் அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் இது அப்படியே மேலே போயிடுச்சு கீழே ஒன்றா மாறிடும் அதனால் இப்போ நைன் டு த பவர் ஆஃப் இது பாருங்கள் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர்லேருந்து டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் கழிச்சுட்டா வெறும் ஒன் மட்டும் நிற்கும் ஏன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் கேன்சல் ஆகிடும் த்ரீயில் டூ போச்சுன்னா ஒன் நைன் பை ஒன் டிவைட் ஒன் அப்படின்னு மாறும் அப்போ இது என்ன மாறும் ஒன்பது பை ஒன்றுன்னு மாறும் அப்போ ஆன்சர் என்னென்னா நைன் இஸ்ட்டு ஒன் தான் ஆன்சர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சி ஆன்சரில் இருக்குது பாருங்கள் நைன் இஸ்ட்டு ஒன் ஆன்சர் புரியுதுங்களா ரைட் அடுத்த கேள்வி ஃபோர் டு த பவர் ஆஃப் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரேஷியோ டூ டு த பவர் ஆஃப் ஃபைவ்க்கு சமமான விகிதம் என்ன போன கணக்கில் பேஸ் ரெண்டும் ஈக்குவல் அந்த நைன் நைன் இங்கே பாருங்கள் பேஸ் ஈக்குவலாக இருக்கா அப்போ இதுவும் டூன்னு மாற்றணும் எப்படி மாற்றலாம் இந்த ஃபோர் வந்து டூ ஸ்கொயராக மாற்றிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ஃபோர் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் டூ ஸ்கொயர் அப்படின்னு ஓல்ட் பவர் போட்டு இங்கே மேலே த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு இருக்கா மூன்றுன்னு இருக்கா அதை நான் என்ன பண்ணுறேன் ரெண்டு ஏழு பை ரெண்டு அப்படின்னு மாற்றுறேன் ஏன்னா மூணு பை அஞ்சோட வேல்யூ என்னென்னா செவன் பை டூ ஏன்னா இந்த ரெண்டு ரெண்டு கேன்சல் ஆகிறதுக்காக கேன்சல் ஆகிடுச்சு ரேஷியோ டூ டு த பவர் ஆஃப் ஃபைவ் இப்போ என்ன கிடைக்கிது பாருங்கள் டூ டு த பவர் ஆஃப் செவன் ரேஷியோ டூ டு த பவர் ஆஃப் ஃபைவ் அவ்வளோதான் சார் இப்போ இதை பின்னத்தில் எழுதி நம்ம கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா ஆன்சர் கிடச்சிடும் இங்கே பாருங்கள் டூ டு த பவர் ஆஃப் செவன் இருக்கா டிவைட் டூ டு த பவர் ஆஃப் ஃபைவா இப்போ பாருங்கள் டூ டு த பவர் ஆஃப் செவன் மைனஸ் ஃபைவ் டிவைட் ஒன் அப்போ என்ன கிடைக்கும் டூ ஸ்கொயர் பை ஒன் டூ ஸ்கொயர் எவ்வளோ ஃபோர் பை ஒன்னா அவ்வளோதான் சார் அப்போ ஆன்சர் என்னென்னா ஃபோர் இஸ்ட்டு ஒன் இது தான் சரியான ஆன்சர் பார்த்துக்குங்க ஓகேவா எங்கே இருக்கு பி தான் சரியான ஆன்சர் அடுத்தது மூணாவது கேள்வி ஏ இஸ்ட்டு பி ஈக்குவல் டு பி இஸ்ட்டு சி எனில் இதோட வேல்யூக்கு இதுக்கு சமமான ரேஷியோ என்னென்னு கேட்குறாங்க முதல்ல இது ரெண்டு விகித சமம்னு சொல்லியிருக்காங்களா இது ரெண்டுத்தையும் பிறக்கலாம் இது ரெண்டுத்தையும் பிறக்கலாம் அப்போ பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏசி அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ சி இது வந்து சமம் ஆனால் அங்கே ரேஷியோவில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பி ஸ்கொயர் ரேஷியோ ஏசி இது தப்பு இது இது வரக்கூடாதுங்க பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏசி இது ரெண்டு சமமாக இது எத்தும் போயிட்டு நான் இதில் போடணும் ஓகேவா இப்போ ஏ பவர் ஃபோர் அப்படின்னு போட்டேன் இந்த பி பவர் ஃபோரை பி ஸ்கொயர் ஓல்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு போடலாம் ஏன் இது மாதிரி பிரிக்கிறேன்னா இங்கே பி ஸ்கொயர் வேல்யூ நமக்கு தெரியும் இது எத்தமே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுக்காக ஏ பவர் ஃபோர் ரேஷியோ பி ஸ்கொயர் இருக்கா அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஏ ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் ஏன்னா மேலே ஸ்கொயர
டிவைட் இது ரெண்டு தானே கூட்டினேன் கீழே வந்து இங்கே பாருங்கள் முதல் மேலே என்ன பண்ணுறேன் முன்னூத்தி கூட்டி மேலே போடுறேன் கீழே வந்து கீழே கருத்தை மட்டும் போடுறேன் இது பி ப்ளஸ் சி மட்டும் போடுறேன் பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு மேலே என்ன பண்ண இது 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 கூட்டிக்கணும் இல்லையா அப்போ மூணாக ஒன்றா நாலு டிவைட் மூணு இந்த ரே விஷயம் எடுத்துக்கிட்டேன் அடுத்து இதை பாருங்கள் இதுவே மேலே கூட்டுங்க ஏ இதுவே மேலே என்ன வரும் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி அப்படின்னு கிடைக்கும் கீழே என்ன வரும் இந்த ஏ ப்ளஸ் பியை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டேன் ஏ ப்ளஸ் பி இப்போ பாருங்கள் மேலே கூட்டினா என்ன வரும் இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டணும்னா ஏழு அஞ்சா பன்னெண்டா பன்னெண்டு டிவைட் ஏ ப்ளஸ் பியோட வேல்யூ எவ்வளோ ஏழு இது வரைக்கும் பாருங்கள் இந்த ஏ ப்ளஸ் பியோட வேல்யூ ஏழு மடங்கு அதனால் இது ஏழுன்னு போட்டுக்கிட்டேன் பாருங்கள் மேலே ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி இருக்குது இங்கேயும் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி இருக்குது இங்கே பன்னெண்டுனா இதுவும் ஒன்றா இருக்கும் பன்னெண்டாக இருக்கும் அதனால் மேலே இங்கே என்ன பண்ணுறேன் மூணால் பெருகிட்டேன் அவ்வளோதான் சார் இப்போ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது என்ன ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சியோட வேல்யூ பன்னெண்டு ஓகேவா அடுத்து ஏ ப்ளஸ் பியோட வேல்யூ ஏழு அடுத்தது பி ப்ளஸ் சியோட வேல்யூ பி ப்ளஸ் சியோட வேல்யூ மூணு மூணு ஒன்பது ஸோ எல்லா வேல்யூ தெரிஞ்சு போச்சுங்க இதில் எத்துமே சப்ஜெக்ட் பண்ணோம்னா ஏபிசியோட வேல்யூ கிடச்சிடும் இப்போ பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பியோட வேல்யூ ஏழா ஏழு எத்து முதல்ல போட்டால் சியோட வேல்யூ கிடைக்கும் அப்போ சியோட வேல்யூ முதல்ல போகிறோம் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி எத்துமே இதில் போட்டோம்னா ஏழு ப்ளஸ் சின்னு வருமா அப்போது பன்னெண்டு மைனஸ் ஏழு ஈக்குவல் டு அஞ்சுன்னு கிடைக்கும் சியோட வேல்யூ புரியுதுங்களா அடுத்தது பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஒன்பதா பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் போட்டால் ஏவோட வேல்யூ கிடைக்கும் பாருங்கள் அப்போது ஏ ஈக்குவல் டு பன்னெண்டு பி ப்ளஸ் சி ஒன்பதா அந்த பக்கம் போச்சுன்னா மைனஸ் ஒன்பது அப்போ ஏவோட வேல்யூ என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா மூணு அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ ஏ தெரிஞ்சு போச்சு சி தெரிஞ்சு போச்சு இது மூணுத்தையும் கூட்டினா பன்னெண்டு அப்படின்னா இதில் என்ன கிடைக்கலாம் அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் ஏவும் சியை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ பி நம்மளுக்கு வேணும் பி நம்மளுக்கு வேணும்னா அஞ்சாம் மூணா எட்டு பன்னெண்டு எட்டு போச்சுன்னா எவ்வளோ கிடைக்கும் நாலு அப்படின்னு கிடைக்குது அவ்வளோதான் சார் ஓகேவா ஸோ இந்த மூணு மூணு வேலையை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா என்னென்ன தேவை பி ஏசி பியோட வேல்யூ நாலு ரேஷியோ ஏ ப்ளஸ் சி என்ன அஞ்சா மூணா எட்டு ஸோ நாலு இஸ்ட்டு எட்டு கேன்சல் பண்ணோம்னா ஒன்று இஸ்ட்டு ரெண்டு ஒன்று இஸ்ட் ரெண்டு எங்கே இருக்குது பாருங்கள் பாருங்க ஏ இருக்குது கொஞ்சம் பொறுமையாக பார்த்தீங்கன்னா நல்லா புரியும் பார்த்துக்குங்க ஓகேவா ரைட் அடுத்தது அஞ்சாவது கொஸ்டின் ஏபிசியோட ரேஷியோ ரெண்டு இஸ்ட்டு மூணு இஸ்ட்டு நாலுன்னு கொடுத்துட்டாங்க இதோட வேல்யூ முப்பத்தி மூணு எனில் சியோட வேல்யூ என்னென்னு கேட்குறாங்க இதை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படியே ரெண்டு இதை பாருங்கள் இந்த ரெண்டு எக்ஸு இது மூணு எக்ஸு மடங்குனா மடங்கு மல்டிபிள் இருக்கு இல்லையா ரேஷோனா இதை நாலு எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன் இதை எடுத்து போய்ட்டு அப்படியே இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு எக்ஸு மைனஸ் மூணு இன்ட்டு மூணு எக்ஸு ப்ளஸ் நாலு இன்ட்டு நாலு எக்ஸோட வேல்யூ தேர்ட்டி த்ரீ இதை மொத்தம் ஆட் பண்ணுங்கள் நாலு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்பது எக்ஸ் ப்ளஸ் பதினாறு எக்ஸ் அதுதானே பதினாலாம் இருபது இருபதில் ஒன்பது போச்சுன்னா என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் பதினாலு இருபது ரொம்ப வச்சு பதினொன்னா அப்போது பதினோரு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு முப்பத்தி மூணு அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ மூணுன்னு கிடைக்குமா ஏன்னா ஒவ்வொரு பதினொன்று பதினொன்று மூ அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ மூணு இது எத்தனை இதில் போட்டிங்கன்னா ஏபிசியோட வேல்யூ கிடச்சிடும் அப்போ ஏவோட வேல்யூனா ரெண்டு இன்ட்டு மூணு ஆறு பியோட வேல்யூனா இங்கே பாருங்கள் அது பாருங்கள் மூணு மடங்குன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா மூணு மடங்கு மூணு எக்ஸுனா மூணு இன்ட்டு மூணு ஒன்பது சியோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாலு இன்ட்டு மூணு பன்னெண்டு கேள்வி என்ன கேட்குறாங்க பாருங்கள் சி தானே கேட்குறாங்க இப்போ பன்னெண்டு தான் சார் ஆன்சர் எங்கே இருக்குது சியில் இருக்குது பார்த்துக்குங்க அடுத்தது ஆறாவது கணக்கு இங்கே பாருங்கள் பிக்யூ ஆரோட ரேஷியோ ஒன்று இஸ்ட்டு நாலு இஸ்ட்டு ரெண்டு எனில் இதோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதை நான் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் எக்ஸு இதை ரெண்டு எக்ஸு இது நாலு எக்ஸ் அப்படின்னு மடங்களை வச்சு நாலு இத்தனை எடுத்துகிட்டு எத்தனை இதில் போட போகிறேன் போடலாமா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் அஞ்சு பி ஸ்கொயர் பியோட வேல்யூ எவ்வளோ வெறும் எக்ஸ் தானே அப்போது அஞ்சு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்தது க்யூ ஸ்கொயர் க்யூவோட வேல்யூ என்னது என்ன ரெண்டு எக்ஸ் என்ன கே பாருங்கள் அப்போ ரெண்டு எக்ஸ் ஓல் ஸ்கொயர் அடுத்தது ஆர் ஸ்கொயர் ஆரோட வேல்யூ என்ன நாலு எக்ஸா அப்போ நாலு எக்ஸ் ஓல் ஸ்கொயர் இது மொத்தம் ஸ்கொயர் பண்ணுங்க ஸ்கொயர் பண்ண என்ன வரும்னா அஞ்சு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர் நாலு நாலு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ள
அஞ்சு பி அப்படின்னு போட்டேன் எங்கே இருக்கு ஆன்சர் சியில் இருக்கு பார்த்துக்குங்க ஓகேவா ரைட் அடுத்தது ஏழாவது கேள்வி இதெல்லாம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான கேள்வி சார் நல்லா கவனிங்க இப்போ பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி பி ப்ளஸ் சி சி ப்ளஸ் ஏ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்கள் ஆட் பண்ண என்ன வரும் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் எக்ஸ் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாமா ரேஷியோவில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்கள் எட்டாயிரம் பாஞ்சு பாஞ்சு ஆறாம் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஒன்று எக்ஸ் அப்படின்னு போடுறோம் இந்த ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சியோட வேல்யூ பதினாலுன்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அப்போ பதினாலு ரெண்டு இது இருபத்தெட்டு இதோட வேல்யூ பதினாலு சார் எங்கே இருக்கு இதை கொடுத்துருப்போம் ஒரு கொஷின்லேயே அப்போ பதினாலு ரெண்டு இருபத்தெட்டு ஈக்குவல் டு இருபத்தொன்று எக்ஸு அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ வேணும்னா இருபத்தி எட்டு டிவைட் இருபத்தி ஒன்று ஏழாவில் கேன்சல் பண்ணலாம் நாலு இருபத்தெட்டு மூவு இருபத்தொன்று ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ கிடைச்சி போச்சு நமக்கு என்ன தேவை சி மட்டும் தேவை ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சியோட வேல்யூ தருது அப்போது ஏபியோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சா சி போட்டுடலாமா ஏபி ஏபியோட ரேஷியோ எவ்வளோ ஆர் எக்ஸு அதானே இப்போ பாருங்கள் ஆர் எக்ஸ் இது ஏழு எக்ஸு இது எட்டு எக்ஸு அப்போது ஏ ப்ளஸ் பியோட வேல்யூ ஆறு எக்ஸு இங்கே பாருங்கள் ஆறு இன்ட்டு எக்ஸோட வேல்யூ எவ்வளோ எங்கே கண்டுபிடிச்சிமா ஃபோர் பை த்ரீயா ஃபோர் பை த்ரீ ஓ ரெண்டு மூணு மூணு ரெண்டு மூணு ஆறு அப்போ எவ்வளோ வருது எட்டு அப்படின்னு கிடைக்குது தேர் ஃபோர் ஃபைனலாக ஏ ப்ளஸ் பியோட வேல்யூ எவ்வளோ எட்டு ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு பதினாலு அப்போ சியோட வேல்யூ பதினாலு மைனஸ் எட்டு ஈக்குவல் டு ஆறு அப்படின்னு கிடைக்குதுங்க சியோட வேல்யூ ஓகேவா ரைட் எங்கே இருக்கு ஏ தான் இருக்கு சரியான ஆன்சர் பார்த்துக்குங்க அடுத்தது எட்டாவது கேள்வி கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க இந்த கேள்வியை கொஞ்சம் நல்லா பாருங்க ஏ ப்ளஸ் பியோட ரேஷியோ த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் அப்படின்னு இருக்குது பி ப்ளஸ் சியோட ரேஷியோ ஃபோர் இஸ் டு செவன் அப்படின்னு இருக்குது என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி டிவைட் சி இது வந்து ரேஷியோவில் பின்னமாகவும் போகலாம் இல்லையா போட்டுக்கிட்டேன் ஓகேவா சரி இதோட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சார் இங்கே பாருங்கள் ஏபி தனியாக கொடுத்துருக்காங்க பிசி தனியாக கொடுத்தாங்களா இதில் இருந்து நான் ஏபிசியோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஏபிசியோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாமா இங்கே பாருங்கள் ஏ பிசியோட ரேஷியோ நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் எவ்வளோ மூணு இஸ்ட்டு நாலு நாலு இஸ்ட்டு ஏழு இங்கே பாருங்கள் இந்த நாலு அப்படியே வலிச்சிக்கோங்க இந்த நாலு வலிச்சிக்கோங்க அப்போ மூணு நாள் பன்னெண்டு நாலு நாள் பதினாறு நாலு இருபத்தி எட்டு இது கேன்சல் பண்ணோம்னா நாலு நாள் எல்லாமே மூணு நாள் பன்னெண்டு நாலு நாள் பதினாறு ஏழு நாள் இருபத்தெட்டு ஸோ ஏபிசியோட ரேஷியோ தெரிஞ்சு போச்சு அப்படியே ஏற்றுமே இதில் போட்டால் முடிஞ்சு போச்சுங்க கூட்டுங்க அப்போ மூணு ப்ளஸ் நாலு ப்ளஸ் ஏழு டிவைட் சி தானே இருக்கில சி என்று தின்னது ஏழு இங்கே பாருங்கள் நல்ல மூணா ஏழு ஏழு பதினாலு பை ஏழு இதை சுருக்குங்க ஒரு ஏழு ரெண்டே பதினாலு அப்போ ஆன்சர் என்னென்னா பி தான் சரியான ஆன்சர் ரெண்டு ஓகேவா ரைட் அடுத்தது பத்தாவது கேள்வி ஏபி ஏக்கும் பிக்கு ரேஷியோ சிக்கு டிக்கு ரேஷியோக்கு ஈக்குவல் எனில் இதோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்குறாங்க இங்கே பாருங்கள் ஏ பை பி ஈக்குவல் டு சி பை டி அப்படின்னு இந்த போடலாம் போடலாமா எங்கே இந்த ரேஷியோவை நான் பின்னத்தில் போட்டிருக்கேன் போட்டுட்டு இதில் எதுவுமே சப்சூட் பண்ண போகிறேன் எப்படி சப்சூட் பண்ணுறேன்னா இங்கே என்ன கேட்டிருக்கேங்க எம்ஏ ப்ளஸ் என்சி டிவைட் எம்பி ப்ளஸ் என்டி எம்பி ப்ளஸ் என்டி இதில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் ஏவோட வேல்யூ சியோ அல்லது சியோட வேல்யூ ஏன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ சியோட வேல்யூ ஏன்னு எடுத்துக்கலாமா இங்கே பாருங்கள் முன்னாடி எம்ஏ அப்படியே எடுத்துக்கு ஏன்னா இரண்டு ஈக்குவல் சொல்லிட்டாங்க அப்போ எம்ஏ ப்ளஸ் என் சியோட வேல்யூன்னா ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க அப்போ இது ஏ அப்படின்னு போடலாம் சிக்கு பதிலாக இங்கே கீழே வாங்க இங்கே எம்பி அப்படியே எடுத்துக்கிட்டேன் ப்ளஸ் என் டியோட வேல்யூன்னா பின்னு போடலாமா பின்னு போட்டேன் இப்போ மேலே பாருங்கள் ரெண்டுமே என்ன இருக்குது ஏ காமனாக இருக்குது வெளியே எடுத்துட்டோம்னா எம் ப்ளஸ் என் அப்படின்னு வரும் கீழே என்ன இருக்குது பி காமனாக இருக்குது அதை வெளியே எடுத்துட்டோம்னா எம் ப்ளஸ் என்னு வரும் ரெண்டு கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா அப்போ ஆன்சர் என்ன ஏ பை பி அப்படின்னு கிடைக்கும் இது எப்படி போடலாம் ஏ இஸ்ட்டு பின்னும் போடலாம் எங்கே இருக்கு ஆன்சர் இப்போ பாருங்கள் டி என்னு இருக்குது ஓகேவா பார்த்துக்குங்க அடுத்தது சார் எக்ஸ் இஸ்ட்டு ஒய் அதாவது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்யோட ரேஷியோ நாலு இஸ்ட்டு ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எனில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அப்படின்ற வேல்யூ என்னன்னு கேட்குறாங்க இங்கே பாருங்கள் இங்கே எதுவும் பண்ணலை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இங்கே பாரு
மூணு அவ்வளோதான் சரி எக்ஸோட வேல்யூ அஞ்சு மடங்கு ஒய்யோட வேல்யூ மூணு மடங்கு எத்தனை இதில் போட்டோம்னா கணக்கு முடிச்சுக்கிடும் நிறைய பேர் இதை கிராஸ் மல்டே பண்ணி கொண்டு வரலாம் கொண்டு வருவாங்க அதை போகிறதோடு இது மாதிரி போட்டிங்கன்னா சிம்பிளாக முடிச்சிடும் இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயரா அப்போ அஞ்சு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மூணு ஸ்கொயர் ரேஷியோ அஞ்சு ஸ்கொயர் மைனஸ் மூணு ஸ்கொயர் அஞ்சு ஸ்கொயர் இருபத்தி அஞ்சு ஒன்பது இங்கே என்ன வரும் இருபத்தி அஞ்சு மைனஸ் ஒன்பது அப்போ என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் இருபத்தஞ்சி ஒன்பதாம் முப்பத்தி நாலு இருபத்தஞ்சில் ஒன்பது பிரச்சனை எவ்வளோ ஓகே பத்து பதினஞ்சா பதினாறா பதினாறு அப்போ ரெண்டு ரெண்டாவது கன்சல் பண்ணலாமா பதினேழு ரெண்டு முப்பத்தி நாலு எட்டு ரெண்டு பதினாறு பதினேழு இஸ்ட்டு எட்டு தான் ஆன்சர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பி தான் சரியான ஆன்சர் பாருங்கள் ஓகேவா ரைட் அடுத்தது பன்னெண்டாவது கேள்வி சார் இது ஒரு பெரிய கேள்வி சார் இது ஓகேவா நீ யார் வேணால் கேட்டு பாருங்கள் இந்த பெரிய ஆனால் இதை சிம்பிளாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆப்ஷன் வச்சு போடலாம் இங்கே பாருங்கள் ஏபிஎஸ்சியோட ரேஷியோ அந்த வேல்யூ எத்தனை இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா எங்கே ஜீரோ வருதுன்னா ஒன்று 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 தவிர வேறு எதுவுமே ஜீரோ வராதுங்க ஏன்னா இங்கே எல்லாமே பேர் ஒன் ஸ்கொயரில் இருக்கா இங்கே பாருங்கள் ஒன்று ஒன்று ஸ்கொயர் ஒன்று ஒன்று ஸ்கொயர் ஒன்று மறுபடியும் ஒன்று 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 எவ்வளோ ஒன்று தான் மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று அப்போ மொத்தம் கூட்டுங்க மூணு ப்ளஸ் ஒன்று மூணு மைனஸ் ஒன்று ஜீரோவா அப்போ ரேஷியோ என்னென்னா ஒன்று 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 தான் வரும் வேறு எதுவும் போடலாம் வர சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறோம் சார் ஆன்சர் எதுவுமே அப்படியே உள்ளே போகிறோம் போட்டிங்கன்னா உங்கள் ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஓகேவா அடுத்து பதிமூணாவது கேள்வி இங்கே பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி சி வை டிவைட் சி பி ப்ளஸ் சி டிவைட் ஏ சி ப்ளஸ் ஏ டிவைட் பி ஈக்குவல் டி கே என்ன கேவோட மதிப்பு என்னன்னு கேட்குறாங்க இப்போ கேவோட மதிப்பு மேலே இருக்கிற மொத்தம் ஆட் பண்ணுங்கள் கீழே இருக்கிற மொத்தம் ஆட் பண்ணுங்கள் மேலே இருக்கிற ஆட் பண்ண என்ன வரும் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி கீழே இருக்கிற ஆட் பண்ணுங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி அப்படின்னு இருக்குது ரெண்டே கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ கேவோட வேல்யூ என்ன கிடைக்குது ரெண்டு அப்படின்னு கிடைக்கும் அவ்வளோதான் சார் ஆன்சர் எங்கே இருக்குது சி இருக்குது பார்த்துக்குங்க அடுத்தது பதினாலாவது கேள்வி இது ஒரு சவுண்ட் பார்டாக கொடுத்து எக்ஸுக்கு வைக்கும் என்ன ரேஷியோன்னு கேட்குறாங்க இது மாதிரி கேட்குறாங்கன்னா கண்ணை மூடிக்கிட்டு இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் பக்கத்தில் ஒன்று இது ஒயின்னு இருக்கா இது ரெண்டு நாலு இருக்குது எப்படி போடலாம் டூ ஸ்கொயர் அப்படின்னு போடலாம் இது அப்படியே மாற்றி எடுத்தால் அதான் சார் ரேஷியோ ஓகேவா அப்போ எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் என்ன ரேஷியோனா எக்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கிற நம்பர் ஒய்க்கும் ஒய் பக்கத்தில் இருக்கிற நம்பர் எக்ஸுக்கு வரும் ஒய் பக்கத்தில் ரெண்டு ஸ்கொயர் தானே ரெண்டு தானே அப்போது டூ இஸ்ட்டு ஒன்று தான் ஆன்சர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டூ இஸ்ட்டு ஒன் சி தான் ஆன்சர் இது எப்படி வருதுன்னா ஃபார்முலாவில் போட்டு பிரித்து கொண்டு வருவாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை சார் ஓகேவா அடுத்து இது மாதிரி கணக்கு கேட்குறாங்கன்னா அப்படியே மாற்றி எடுத்துக்கணும் சார் எதனோட சப்போஸ் க்யூப்பில் இருந்தால் க்யூபை மாற்றிட்டு எதனோட க்யூப்னு போட்டு எக்ஸுக்கு ஒய்க்கு மாற்றி எடுத்துக்கணும் இங்கே வாங்க எயிட் ஏ பை நைன் பி அப்போ எயிட் ஏ ஈக்குவல் டு நைன் பினா சமம் சொன்னால் ஏவுக்கும் பிக்கு என்ன ரேஷியோ வரும் பாருங்கள் அப்படியே மாற்றி எடுக்கணும் அதான் ஒன்பது இஸ்ட்டு எட்டு அது எப்பவுமே இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஏவுக்கு ஒன்பதுன்னு போட போகிறேன் ஒன்பது பை ஒன்பது ரேஷியோ பிக்கு எவ்வளோ எட்டா எட்டு மடங்கா அப்போ எட்டு பை எட்டு இது கேன்சல் பண்ணோம்னா ஒன்று இஸ்ட்டு ஒன்றுன்னு வரும் எங்கே ஆன்சர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏ தான் சரியான ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ இன்றைக்கி பதினஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் நாளைக்கு வந்து இதே ரேஷியோன் ப்ரொப்போஷனில் இந்த கலவைகள் இருக்குது பாருங்கள் பால் லிட்டர் இது மாதிரி தனித்தனியாக கொடுத்து ஸோ இந்த மாடலில் ஒரு பதினஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரேன் நல்லா படிங்க வாழ்த்துக்கள் ச